main-main di sini. Hey yo, selamat datang di main-main bareng Iwake di Main TV bukan main. Gua gaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tau. Eh, gua aman gak di sini nih? Gak aman ya? Waduh, gelap ya. Berarti ada batas ya sini ya? Nyanyi nyanyi lagu bebas. Maksud gua bebas di sini adalah bebas yang ada batas. Karena batas itu perlu. Yang jelas, batas nggak akan merampas jiwa yang bebas. Nggak cahaya sama gue. Nih, contohnya kita lihat deh. Asoynya permainan Lionel Messi di lapangan sepak bola yang memiliki garis batas. Bayang nggak? Kalau lapangan bola nggak punya garis batas, nggak punya garis buat outnya. Nah loh, yang ada itu Messi bakal ngedribel tuh bola sampai lapangan parkir. <laughs> Semua perlu batas. Dengan di situ Messi akhirnya bisa menampilkan keindahan-keindahan dan kebebasan dalam lapangan hijau. Dan juga lo kebayang nggak kalau Mike Tyson atau Muhammad Ali cantiknya bagaimana mereka boxing ya nggak akan kelihatan cantiknya kebebasan mereka melontarkan jab hook dan lain sebagainya akan jadi garing kalau ringnya itu nggak ada batas kebayang nggak asal nggak ada batasnya mereka akhirnya tinjunya nyampe ke jalanan nggak ada asik asiknya dan juga tuts dan jumlah oktaf yang ada di piano ya itu bukan yang nggak ada batas tombol di alat musik tiup tom tom drum senar atau fret pada gitar semua itu ada batasnya dan kita udah tahu dalam keterbatasan itu keindahan yang bisa dimainkan oleh alat-alat musik tersebut dan itu bisa terjadi keindahan tersebut karena ada batas-batasnya. Jadi batas itu nggak selalu identik dengan kungkungan. Batas bisa jadi adalah panduan yang bikin kreativitas kita tetap harmoni dengan orang lain. Batas bisa jadi tanda biar kita nginjek rem biar nggak nyerempet hak orang lain. Bisa dibilang justru dunia ini makin semeraut itu akibat kelakuan-kelakuan manusia yang tanpa batas. Contohnya gini nih, ada yang nggak lulus SD, di mana pengetahuan dan pengalamannya pun minim. Eh, ngelompatin batas. Ngelompatin batas kemampuannya tanpa effort pelatihan diri dan pembelajaran diri mendadak secara instan ganti kulit jadi pendakwah. Dengan modal simbol-simbol pakaian agamis, mengaku diri jadi ahli agama, bikin pengajian terus ngomong sok, ngomongnya pokoknya asal jeplak aja gitu ya. Dan itu bikin jamaahnya bukan makin pintar malah jadi korban kalau menurut gua mah. Ya, dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit kafirin orang, agama bukannya jadi panduan malah jadi senjata buat nakut-nakutin dan nyingkirin orang lain yang nggak sependapat dengan apa yang ada di nafsunya, kalau buat gue mati nafsunya. <laughs> nah ini juga nih kocaknya, itu salah satu contoh. Ada juga track recordnya. Nih ada seseorang yang track recordnya dalam pekerjaan kerap melakukan malprestasi. Eh, cuma karena pada saat itu memiliki kemampuan menata kata aja, bisa bikin pengikutnya kesengsem dengan brandingnya. Dibela-belain dia sama pengikutnya sampai siap mati. Kampanye bawa-bawa ayat, semua orang yang nggak bisa atau nggak setuju itu dimusuhin, sampai mayat juga kena persekusi. Baiknya, jadi orang emang mesti ngeliat batas. Kalau nggak punya prestasi, ya jadi mesti tahu diri, bukannya malah maksain jadi pejabat. Itu misalnya. ya Akhirnya, janji program semuanya kayak mimpi. Konsepnya ada di dunia nyatanya nyihil. Janjinya nggak, janjinya nih, Air mau dinaturalisasi, tapi proyek penanganan banjir malah dibikin mangkrak. Nah gitu deh sob, emang susah kalau orang nggak mau mengakui batas. Waktunya injek rem, doi malah tancap gas. Itu yang bikin manusia sekarang menjadi buas. Dan nggak pernah puas untuk mengejar apa yang bisa dilibas. Sementara ada juga yang ngerasa punya duit dan kuasa. Nih, songong sebagai anak pejabat, Doi nggak nggak kalau akhirnya kelakuannya bikin berantakan semua cuma karena ya kelakuannya itu tadi menganiaya remaja remaja di bawah umur dan itu yang jelas bikin ketar ketir bapaknya yang pejabat yang karena kelakuannya jadi tersorot deh harta kekayaannya dan akhirnya diduga karena melakukan hal yang di luar batas job desk batas wewenang dan yang jelas batas amanahnya dalam mengemban tugas. Harta lu boleh segunung, tapi tetap mesti tahu batas. Nggak usah norak pamer sana, pamer sini. Terus merasa paling punya nyali karena ngerasa bisa ngebeli hukum dan juga polisi. Kalau lu pakai harta, 
dan kuasa buat nolongin orang-orang yang membutuhkan nggak bakal ada cerita riwayat lu sekeluarga dikorek-korek orang satu negara <laughs> nggak kejadian kayak sekarang dimana tampang lu yang lagi di borgol jadi tontonan banyak orang udah kayak udah bukan kayak beruang madu ya tapi kayak kunyuk sirkus umur lu yang masih panjang bukannya buat ngejar cita-cita malah abis buat nutupin riwayat busuk masa lalu dan buat gue ya Bukan so ngajarin nih, masa lalu buat gak usah ditutupin deh, jelek atau bagusnya. Karena sebusuk-busuknya masa lalu lo, itu yang ngebawa lo ke hari ini. Bersyukur gak sih? Bersyukur. <laughs> Jadi cerita-cerita itu tadi contoh buat kita-kita. Setiap orang emang punya hak. Tapi diantara hak pribadi masing-masing ada garis batas. Supaya kita nggak saling senggol. Nah. Batas-batas yang ada itu bukan membuat kita menjadi eksklusif Tapi harusnya membuat kita ada keinginan buat berinteraksi melalui batas tersebut Kalau nggak ada batas Gimana kita tahu bisa akhirnya kita bisa berinteraksi berkolaborasi dengan orang di luar komunitas Karena kalau Albert Einstein uh, ngomong nih eh, Yang Einstein dibilang accept your limit and then go beyond it Jadi udah batas itu ada tapi kita bisa melalui batas itu dengan penerimaan kalau batas itu memang ada nah semua orang emang punya hak ngomongin opininya tentang agama tapi tetap tahu batas bukan berarti terus kita semua bisa bebas belaga jadi ulama ya jadi ibaratnya gue nih baru belajar aja gue tahu batas gue sebagai murid atau sebagai santri gitu misalnya ya nanti aja dulu knowledge masih sedikit Manut aja dulu sama guru lo, bukan akhirnya sotoy ngomong ke kanan kiri kanan kiri dengan dengan apa ya tafsir yang lo punya yang masih sedikit banget. Men, ini media sosial. Ketika ngomong seperti itu, orang gampang banyak percayanya dan itu akan jadi racun yang nggak berasa di situ. Ayolah, come on men, wake up. Ceramah bukannya bikin orang tenang dan religius, malah bikin orang beringas. Semua orang emang berhak punya mimpi, mungkin mau jadi pendakwah, mungkin mau jadi pejabat, tapi tetap tahu batas. Ukur kemampuan, apa emang kita sanggup jadi pemimpin buat banyak orang atau jangan-jangan kita cuma sanggup bikin janji atau malah jadi pemimpin buat kelompok kita doang nih. Jadi pelindung kelompok kita doang, bukan pelindung banyak orang. Nah semua orang yang punya duit emang berhak beli apa aja yang dia mampu. Itu gue percaya, itu gue yakin, itu haknya orang, gue angkat tangan. Tapi tetap tahu batas kalau udah nyerempet ke hak orang lain. Jangan sok kuasa dan ngerasa bisa beli nasib orang lain. Apalagi sampai bikin kesel orang se-Indonesia Kayak sekarang ini nih kejadian yang kemarin nih Nah balik lagi Batas itu perlu Batas nggak akan merampas jiwa yang bebas Contoh terakhirnya adalah Kita memiliki usia yang ada batasnya Tapi batasnya usia kita Itu yang membuat kita harusnya memiliki passion atau hasrat Untuk membuat keindahan dalam keterbatasan ini Dalam karya, dalam perbuatan, dan dalam pikiran Ait, main-main bareng Iwake di Main TV, bukan main. One Love.